بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نصار ایم نصار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے وٹ بانڈ پیرامیٹر ان بانڈ پیرامیٹر میں سب سے پہلی جو چیز ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از وٹ بانڈ لینتھ سٹوڈنٹ بانڈ لینتھ کیا ہوتی ہے بانڈ لینتھ کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں دو کوویرنٹلی بانڈڈ ایٹم کے نیوکلیائی کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے دو بانڈڈ ایٹم کے نیوکلیائی کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو بانڈ لینتھ کہتے ہیں سٹونڈ یہ ایٹم اے ہے یہ ایٹم بی ہے اس کا یہ نیوکلیائی ہے اس کا یہ نیوکلیائی ہے اس نیوکلیائی سے لے کر اس نیوکلیائی تک کا جو ڈسٹنس ہوگا اس کو آپ بانڈ لینتھ کہیں گے کہ ڈسٹنس بٹوین دا نیوکلیائی آف ٹو کو ویلنٹلی بانڈڈ ایٹم اس کارڈ اس کارڈ بانڈ لینتھ اس کو ہم بانڈ لینتھ کہتے ہیں ڈیفینیشن کے بعد سٹونٹ یونٹ پہ جائیں گے بانڈ لینتھ کو کون سے یونٹ سے میئر کیا جا سکتا ہے بانڈ لینتھ کو میئر کیا جا سکتا ہے بائی اینی یونٹ آف لینتھ بانڈ لینتھ کین بی میئر یوزنگ اینی یونٹ آف لینتھ بٹ As it is very small length, it is very very small length. So normally smaller unit of length that is angstrom, nanometer and picometer are used for the bond length. Because this length is very small, so normally the small units of length are used for the bond length. Nanometer, picometer and angstrom ان کو ہم یوز کرتے ہیں فار دا میئرمنٹ آف بانڈ لینتھ پریکٹیکلی بانڈ لینتھ ڈیٹرمن کی جاتی ہے آئیدر ایکس ریس ڈائفریکشن آر سپیکٹروسکوپی پریکٹیکلی بانڈ لینتھ کو یا تو آپ ایکس ریس ڈائفریکشن سے میئر کرتے ہیں یا سپیکٹروسکوپی سے میئر کرتے ہیں سٹونڈ آپ کا ایم سی کیوز ہوتا ہے ایکس ریس ڈائفریکشن کب یوز کرتے ہیں ایکس ریس ڈائفریکشن اس وقت یوز کرتے ہیں جب مالیکیول یا کمپاؤنڈ کرسٹلائن ہو سپیکٹروسکوپی نارملی اس وقت یوز کرتے ہیں جب مالیکیول گیشیس فارم میں ہو جب ہمارے پاس مالیکیول لیکوڈ فارم میں ہو یا امارفس سالڈ ہو اب سٹون ایٹا میں جس آسپیکٹ پہ قویسٹن آیا کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ سٹون ہمارے پاس فیکٹرز پہ آتے ہیں کون کون سے فیکٹر بانڈ لینٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں پہلا فیکٹر میرے پاس ہوتا ہے سائز آب بانڈ ریٹم سٹونٹ سائز آف بانڈڈ ایٹم کے ساتھ بانڈ لینٹ کا ڈائریک ریلیشن ہوتا ہے بانڈڈ ایٹم کا سائز بڑا ہوگا بانڈ لینٹ زیادہ ہوگی لیٹ آئی ایف ٹو کیس میرے پاس ایک کیس یہ بانڈڈ ایٹم ہے یہ بانڈڈ ایٹم ہے اب سٹونٹ ان دونوں کیس میں نیوکلائی کے درمیان ڈسٹنس آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیس اے اور کیس بی بانڈڈ ایٹم کے بانڈڈ ایٹم کا سائز بڑا ہوگا ان کے نیوکلائی کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہوگا جب نیوکلیائی کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہوگا اسی کو بانڈ لینٹ کہتے ہیں بانڈ لینٹ زیادہ ہوگی تو سٹونڈ اس سے ہمارا امسی کیوز ہو جاتا ہے کیا امسی کیوز ہو جاتا ہے which of the following has smallest bond length کس میں بانڈ لینٹ سمالیسٹ ہے جس کا سائز چھوٹا ہوگا چونکہ سائز آف بانڈ ایٹم اور بانڈ لینٹ میں ڈائریک ریلیشن ہے مطلب ہوتا ہے بانڈ ایٹم کا سائز بڑا ہوگا بانڈ لینٹ زیادہ ہوگی بانڈڈ ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا بانڈ لینٹ کم ہوگی یہ ڈارک ریلیشن ہے اب سٹون دیکھیں ہمیں پتا ہے کسی بھی گروپ کے اندر نیچے کی طرف جاتے ہوئے سائز بڑھتا ہے تو میں نے ہیلوجن فیملی لی ہوئی آئیوڈین فلورین برومین کلورین سب سے پہلا ممبر کون سا ہے فلورین فلورین کا سائز چھوٹا کلورین کا بڑا برومین کا بڑا آئیوڈین کو اور بڑا تو کس کی بانڈ لینٹ سب سے کم ہوگی جس کا سائز چھوٹا ہوگا کس کا سائز چھوٹا ہے فلورین کا سائز چھوٹا ہے تو یہ سٹونڈ آپ نے پہلا فیکٹر یاد رکھنا ہے دوسرے فیکٹر پہ بات کرتا ہوں بانڈ آرڈر بانڈ آرڈر کا مطلب ہے نمبر آ بانڈ بٹوین ٹو ایٹم اس کو بانڈ ملٹیپلی سیٹی بھی کہتے ہیں اس کو بانڈ ملٹیپلی سیٹی بھی کہتے ہیں سٹونڈ اب بانڈ آرڈر یا بانڈ ملٹیپلی سیٹی کا بانڈ لینٹ کے ساتھ انورس ریلیشن ہے بانڈ آرڈر زیادہ ہوگا بانڈ لینٹ کم ہوگی سٹونڈ کاربن کاربن ڈبل ٹریپل اور سنگل کس کی بانڈ لنس زیادہ ہوگی جس کا بانڈ آرڈر کم ہوا بانڈ آرڈر کس کا کم ہے کاربن کاربن سنگل بانڈ کا 
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटेस्ट है इसमें से स्टूडेंट कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल कार्बन कार्बन सिंगल आल हैवी कुल तो स्टूडेंट रिलेशन क्या है बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी अब स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है परसेंट एस करेक्टर किसी बॉन्ड के अंदर अगर एस करेक्टर ज्यादा होगा उन आर्बिटाल में जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं यानी आर्बिटाल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इफ हैव मोर एस परसेंट करेक्टर तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी परसेंट एस करेक्टर और बॉन्ड लेंथ में कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है स्टूड आपका एमसीक्यूज होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज ग्रेटर लेंथ किस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है अल्कीन अल्कैन अल्कीन अल्काइन और बेनसिन अब स्टूडेंट देखना अल्कैन में sp3 s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है कार्बन sp3 पी थ्री आइबिटाइज होता है हाइड्रोजन का सार्बिटाल होता है अल्कीन में sp2 s एस ओवरलैपिंग से कार्बन हाइड्रोजन बाड बनता है अल्काइन में ये ट्रिपली बॉन्ड कार्बन की बात कर रहा हूं यहां पे डबली बॉन्ड कार्बन की बात कर रहा हूं इसमें क्या होता है sp3 पी थ्री यहां पर एस पी थ्री एस एस पी टू एस यहां पर एस पी एस ओवरलैपिंग से बाड बनता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसका जो कार्बन हाइड्रोजन बाड होगा वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा अल्कैन का एस पी थ्री एस एस पी टू एस एस पी एस एस पी टू एस बेंजीन के अंदर एस पी टू एस ओवरलैपिंग होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बाड के दरमियान अब शूड हमारा क्या है एस परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बाड लेंथ क्या होगी कम होगी अब अगर आपसे सवाल है कि किसका बाड सबसे लंबा है तो जिसमें परसेंट एस करेक्टर कम होगा तो स्टूडेंट एस पी थ्री में एस करेक्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है एस पी टू में थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट होता है एस पी में फिफ्टी परसेंट होता है तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होगा वो अल्कैन के अंदर होगा कार्बन हाइड्रोजन शार्टेस्ट बॉन्ड जो होगा वो अल्काइन के अंदर होगा कार्बन हाइड्रोजन बाड तो स्टूडेंट एस करेक्टर के साथ परसेंट एस करेक्टर के साथ बॉन्ड लेंथ का एनवर्स रिलेशन है अब स्टूड अगर मैं आपसे पूछू मेरे पास अल्किन और मेरे पास बेंजीन दोनों में हमारे पास बेंजीन और अल्किन दोनों में sp2 पी टू टू एस एस पी टू टू एस ओवरलैपिंग है तो यहां पे क्या चक्कर होगा इसके लिए हमें अगले फैक्टर पे जाना पड़ेगा रेजोनेंस पे जाना पड़ेगा फिर उस पर बात करेंगे जी नेक्स्ट स्टूड हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम और बॉन्ड लेंथ का एनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम और बॉन्ड लेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन है एनवर्स रिलेशन है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम होगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम होगी कैसे अब स्टूडेंट देखना मेरे पास विच इज द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट बॉन्ड लेंथ जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा चूंकि एनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड आइटम में कम होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी एच सी हमारे पास एच और एच फ्लोरीन ऊपर है ब्रोमीन नीचे आयोडीन और नीचे है तो स्टूडेंट अगर एक आइटम सेम हो लेट्स सपोज हाइड्रोजन 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 सेम है तो फिर उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो डिफरेंस कम आएगा अगर एक आइटम सेम है अब यहां पे हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है यहां पे भी 2.1 है यहां पे भी 2.1 है स्टूडेंट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है ब्रोमीन की 2.8 है आयोडीन की 2.5 है इनका डिफरेंस 0.9 आएगा इनका डिफरेंस 0.7 आएगा इनका डिफरेंस 0.4 आएगा तो रिलेशन पे आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन है यानी जिस मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा बाड़ लेंथ ज्यादा होगी किसकी बाड़ लेंथ ज्यादा होगी हमारे पास एच आई की बाड़ लेंथ सबसे यहां पे ज्यादा होगी अब स्टूडेंट हमारे पास एक और फैक्टर है उस पर बात करता हूं जी 
स्टूडेंट हमारे पास एक और फैक्टर है उस पर मैं बात करूंगा दैट इज आर रेजोनेंस रेजोनेंस के साथ क्या रिलेशन होता है बाड लेंथ का स्टूडेंट जब मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन याद रखना ये भी बाड लेंथ को अफेक्ट करती हैं रेजोनेंस होनेस है सिंगल बाड शार्टर होता है सिंगल बाड की बाड लेंथ कम होती जाती है डबल बाड की बाड लेंथ इंक्रीज होती है ट्रिपल बाड की बाड लेंथ इंक्रीज होती है रेजोनेंस आने से सिंगल बाड की बाड लेंथ कम डबल बाड या ट्रिपल बाड की बाड लेंथ ज्यादा होती है क्या मतलब स्टूडेंट आपको एक एमसी क्यू देता हूं जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आईएस बाड लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आईएस्ट बाड लेंथ किसके अंदर बाड लेंथ सबसे ज्यादा है उस पर बात करता हूं जी किसके अंदर विच द फॉलोइंग हैज आईएस्ट बाड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन एटम ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव देता हूं स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन है सी एच थ्री सी एच टू सी एल मेरे पास दूसरा ऑप्शन है सी एच टू डबल बाड सी एच सी एल मेरे पास तीसरा ऑप्शन है बेंजिन रिंग सी एल मैं आपसे पूछता हूं किसकी बाड लेंथ इनमें ज्यादा है या मैं ये पूछ सकता हूं कि इन इसको मैं वन कह देता हूं इसको मैं वन वन कह देता हूं इसको मैं टू कह देता हूं इसको मैं थ्री कह देता हूं मैं आपसे ये पूछता हूं कि इनकी करेक्ट आर्डर क्या है इंक्रीजिंग बाड लेंथ का यानी सबसे कम बाड लेंथ किसकी है फिर ज्यादा किसकी है फिर और ज्यादा किसकी है स्टूडेंट देखें मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू सी एल यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो सकती जब रेजोनेंस नो हो तो यह बाड परफेक्टली सिंगल ही रहेगा ये मेरे पास जो कंपाउंड है इसमें क्या है स्टूडेंट जरा गौर करना लॉन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद डबल बाड अगर आपने रेजोनेंस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी उसको देखिएगा रेजोनेंस में मैंने एक कंडीशन बताई है कि जब लॉन पेयर और डबल बाड कॉन्जुगेशन में हो तो रेजोनेंस हो सकती है अब क्या होगा स्टूडेंट ये बाड इधर ये वाला बाड जो होगा इधर टूटेगा नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव तो ये लॉन पेयर इस पॉजिटिव के साथ बाड बना देगा सी एच टू नेगेटिव सी एच डबल बाड सी एल पॉजिटिव अब जब रेजोनेंस होती है रेजोनेंस होने से सिंगल बाड शार्ट हो जाता है तो मतलब ये हुआ ये वाला बाड शार्ट होगा इसके मुकाबले में तो ये बाड क्या होगा इसके मुकाबले में लांगर होगा रेजोनेंस आने से ये बाड परफेक्टली सिंगल नहीं रहेगा यह पार्शल डबल हो जाएगा तो डबल बाड शार्टर हुआ करता है अब स्टूडेंट इसमें मैं जब देखता हूं तो यहां पे भी रेजोनेंस है अब इसमें किस तरह रेजोनेंस है जी स्टूडेंट देखिएगा यहां पे लॉन पेयर है जी एग्जैक्टली वही काम होगा ये बाड इधर टूटेगा नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आ गया यहां पे पॉजिटिव जो आया एक लॉन पेयर से मिलकर डबल बाड बना दिया अब इन दोनों में कौन सा बाड ज्यादा होगा कौन सा बाड लंबा होगा किसकी रेंज ज्यादा होगी तो स्टूडेंट इसके लिए रूल ये है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उसके अंदर जो डबल बाड है डबल बाड का करेक्टर यानी डबल बाड का करेक्टर ज्यादा होता जाएगा अब इसमें दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इस केस में जब हम देखते हैं तो पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं ये बाड इधर टूट जाएगा नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बना देंगे बाड तो मेरे पास ये हो जाएगा डबल बाड सी एल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बाड बना देंगे नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया अगले स्टेप में ये बाड टूटेगा इधर नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बाड बना देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा डबल बाड यहां पे आ गया डबल बाड सी एल पॉजिटिव दो लोन पेयर अपनी जगह पे यहां पे नेगेटिव चार्ज एक दो तीन चार और आखिर पर यह बाड टूटेगा इधर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास एक एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव आए तो लोन पेयर बन जाता है पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी जब पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आएंगी उतना डबल बाड का करेक्टर बढ़ता जाएगा डबल बाड का करेक्टर बढ़ता जाएगा बाड लेंथ कम होती जाएगी यानी सबसे ज्यादा बाड लेंथ वन के अंदर है फिर सेकेंड के अंदर है वन इज ग्रेटर देन सेकेंड सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड थर्ड की बाड लेंथ सबसे कम है कार्बन क्लोरिन की चूंकि इसमें सेकंड में भी रेजोनेंस है थर्ड में भी रेजोनेंस है लेकिन थर्ड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हुआ करती हैं तो फिर डबल बाड का करेक्टर बढ़ेगा 
और बाड लेंथ शार्ट होती जाएगी स्टूडेंट इसी तरह की एक एग्जांपल आपको खुद देता हूं आपने खुद अपने लिए सॉल्व करनी है फिर इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट बाड लेंथ किसकी बाड लेंथ हाइएस्ट है पहला मेरे पास ऑप्शन है दिस वन एन टू दूसरा मेरा ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन वन ऑप्शन टू एन एच टू स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन थ्री है दैट इज स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन फोर है मेरे पास ऑप्शन फोर है इसमें दो चीजें आपने बतानी है आईएस बाड लेंथ किसकी है फॉलोइंग एज आई एस कार्बन नाइट्रोजन बाड लेंथ किसकी कार्बन नाइट्रोजन आई एस बाड लेंथ है किसकी स्मॉलेस बाड लेंथ है और क्या आर्डर है आर्डर क्या है ये तीन बातें आपने बतानी है लोएस्ट बाड लेंथ आई एस बाड लेंथ और करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर यानी सबसे कम बाड लेंथ जिसके उसको पहले रखना है और सबसे ज्यादा बाड लेंथ जिसके उसको आखिर पे रखना है ये क्वेश्चन इस टेक्निक पे आपने खुद सॉल्व करना है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास होता है फैक्टर जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन याद रखना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन का बाड लेंथ के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होगी बाड लेंथ ज्यादा होगी क्या मतलब इसका अगर स्टूडेंट मेरे पास लेट्स पॉज एक एच टू माइनस एक एच टू प्लस एच टू माइनस में मेरे पास क्या होता है एच टू माइनस के अंदर और एच टू प्लस के अंदर दोनों में जो बाड आर्डर है पॉइंट है बाड आर्डर बराबर है अगर बाड आर्डर कैसे निकालते हैं मेरी वीडियो मौजूद है एमओटी की बहुत ही डिटेल में वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अब स्टूडेंट दोनों में बाड आर्डर बराबर है दोनों के एटम सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है बाकी सब फैक्टर सेम है इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रॉन दो आइटमों के ज्यादा होंगे उनमें रिपल्जन भी ज्यादा होगी तो रिपल्जन ज्यादा होने से क्या होता है हमारे पास एटम थोड़े से दूर चले जाते हैं अब स्टूडेंट क्या होगा इनमें किसकी बाड लेंथ ज्यादा होगी इनमें हाइड्राइड H2- की बाड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H2+ तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऑल अबाउट बाड लेंथ ये बाड लेंथ से हमारा छोटा सा टॉपिक था एक और बात याद रखना बाड लेंथ और बाड एनर्जी का भी कौन सा रिलेशन है बाड लेंथ ज्यादा होगी उसको तोड़ना आसान होगा बाड एनर्जी कम होगी इनवर्स रिलेशन होगा तो स्टूडेंट यहां पे आपने सिर्फ ये देखना है कि किन का डायरेक्ट रिलेशन है किन का एनवर्स रिलेशन है इस पे भी ईटा के अंदर एमसीक्यूज आया करता है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब एट राइट नाउ शेयर विद फ्रेंड डू आस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड याद रखना अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा तो स्टूडेंट नेक्स्ट पैरामीटर पर बात करता हूं स्टूडेंट बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर बॉन्ड से रिलेटेड जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज बाड एनर्जी बाड एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट बाड एनर्जी को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं पहली डिफिनीशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेल एंड बाड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवेल एंड बाड सो एज टू सपरेट दम एन टू गैश इज एटम यानी एक मोल कोवेल एंड बाड हो एक मोल कोवेलेंट बाड को ब्रेक करके एटमों को गैशियस एटम्स को गैशियस फॉर्म में सेपरेट कर दिया जाए ऐसी एनर्जी को बाड एनर्जी कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बाड सो एज टू सेपरेट देम सेपरेट देम का मतलब है सेपरेट द एटम इन टू गैशियस फॉर्म इस कॉल बाड एनर्जी आर बाड एसोसिएशन एनर्जी या स्टूडेंट एनर्जी की वो मकदार जो रिलीज हो जब एक मोल कोवेलेंट बाड बने फ्राम गैशियज एटम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेन वन मोल ऑफ कोवेलेंट बाड आर फार्म फ्राम पार्टिकुलर एटम एन देयर गैशियस फार्म इस कार्ड बाड एनर्जी उसको स्टूडेंट बाड एनर्जी कहते हैं जी बाड एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं मोस्टली बाड एनर्जी को मैयर किया जाता है किलो जूल पर मोल किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल 
नॉर्मली हम इन तीन यूनिट में बाण एनर्जी को मैयर करते हैं बाण एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट बाण एनर्जी इंडिकेट करती है किसको इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ बाड स्ट्रेंथ ऑफ बाड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बाण एंथलपी विद द बाण एनर्जी ग्रेटर द बाण एनर्जी ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बाड पोलर बाड स्ट्रांग होते हैं नॉन पोलर बाड उनके मुकाबले में वीक होते हैं सो पोलर बाड की बाण एनर्जी ज्यादा होती है नॉन पोलर बाड की बाण एनर्जी कम होती है स्टूडेंट एमांग द पोलर बाड जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी बाण एनर्जी ज्यादा होगी पोलैरिटी का कैसे पता चलेगा पोलैरिटी का पता चलेगा बाडेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क से बाडेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा पोलैरिटी ज्यादा होगी पोलैरिटी ज्यादा होगी बाड स्ट्रांग होगा बाड स्ट्रांग होगा बाड एनर्जी ज्यादा होगी तो अब स्टूडेंट बात करते हैं फैक्टर पे बात करते हैं कि बाड एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है स्टूडेंट बाड एनर्जी पहला जो फैक्टर है साइज ऑफ बाडेड एटम बाड एनर्जी का बाडेड एटम के साइज के साथ एनवर्स रिलेशन है फॉर एग्जाम्पल आयोडीन मालिक्यूल में जो आयोडीन के एटम है उनका साइज बड़ा है बाण एनर्जी कम ब्रोमीन में बाण एनर्जी ज्यादा क्लोरीन में और ज्यादा क्लोरीन में और ज्यादा हुआ करती है स्टूडेंट अब स्टूडेंट यानी बाडेड एटम का साइज बड़ा होगा तो बाण एनर्जी कम होगी दूसरा मेरे पास जो फैक्टर है बाण एनर्जी और बाण आर्डर डायरेक्ट रिलेशन जितना बाड आर्डर ज्यादा होगा उतना ही बाण एनर्जी ज्यादा होगी अब स्टूडेंट मेरे पास ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बाड की बाड एनर्जी ज्यादा है डबल बाड के मुकाबले में जो कि ज्यादा है सिंगल बाड के मुकाबले में स्टूडेंट तीसरा फैक्टर है परसेंट एस करेक्टर बाड एनर्जी और परसेंट एस करेक्टर का क्या है डायरेक्ट रिलेशन है परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा बाड एनर्जी स्टूडेंट ज्यादा होगी तो एस के अंदर एस करेक्टर फिफ्टी है एस में थर्टी है एस एसपी पी टू में थर्टी थ्री परसेंट है एस पी थ्री में ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो जो बाण एस पी हाइब्रिड आर्बिटाल से बनेगा उसकी बाण एनर्जी ज्यादा होगी फिर एस पी टू वाले की सबसे कम होगी एस पी थ्री वाले की अगला फैक्टर स्टूडेंट बाण एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क क्या रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा बाड ज्यादा पोलर होगा पोलर बाड स्ट्रांग बाड होते हैं उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है उसकी बाण एनर्जी ज्यादा होती है तो एच एफ बाण एनर्जी इज ग्रेटर देन एच सी एल विच इज ग्रेटर देन एच पी आर विच इज ग्रेटर देन एच आई स्टूडेंट ये पॉइंट भी अपने पास आपने याद रखना है फिर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बाण एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बाण एनर्जी का एनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी बाण लेंथ ज्यादा होगी तो बाण लेंथ ज्यादा होने से बाण वीक हुआ करता है उसे ब्रेक करना आसान होता है बाण एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का क्या रिलेशन है एनवर्स रिलेशन है तो स्टूडेंट ये थे कुछ आस्पेक्ट अबाउट बाण एनर्जी अब बाण लेंथ और बाण एनर्जी से रिलेटेड कुछ टेक्निकलिटी पे मैं बात करता हूं तो उस पर आया देखते हैं क्या है स्टूडेंट बाण लेंथ से रिलेटेड कुछ और टेक्निकलिटी पर बात करते हैं जो हॉमोन्यूक्लियर मालिक्यूल होते हैं जो होमोन्यूक्लियर मालिक्यूल क्या होते हैं जिसमें दोनों आइटम एक जैसे हों होमोन्यूक्लियर मालिक्यूल के केस में जो बाड लेंथ होती है वो एटम के कोवेलेंट रेडियस के डबल होती है यानी हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस है 37 सेवन पिकोमीटर या एटामिक रेडियस पे आप इसे कहते हैं 37 सेवन पिकोमीटर अब दूसरे हाइड्रोजन का भी थर्टी सेवन पिकोमीटर एटामिक रेडियस होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाड लेंथ इसका डबल कर लें सेवेंटी फोर पिकोमीटर क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस सेवेंटी कार्बन का एटॉमिक रेडियस सेवेंटी सेवन पे कोमीटर होता है अब स्टूडेंट कार्बन कार्बन बाड लेंथ इसके डबल होगी यानी हो जाएगी वन फिफ्टी फोर पे कोमीटर क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस नाइन्टी नाइन पे कोमीटर होता है क्लोरीन क्लोरीन बाड लेंथ होगी वन नाइन्टी एट पे कोमीटर होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल में जो बाड लेंथ होती है वो एटामिक रेडियस ऑफ एटम के डबल हुआ करती है लेकिन जब हेट्रो न्यूक्लियर मालिक्यूल बनेगा तो स्टूडेंट याद रखना जितने दो एटम के कोवेलेंट रेडियाई का जमा होता है बाड लेंथ उससे कम होती है मिसाल के तौर पे, 
कार्बन और क्लोरीन की बाड लेंथ कितनी होगी कार्बन का कोवेलेंट रेडियस है सेवेंटी सेवन क्लोरीन का नाइन्टी नाइन तो इनका जमा बनता है वन सेवेंटी सिक्स लेकिन जो एक्चुअल बाड लेंथ होगी वन सेवेंटी सिक्स से कम होगी चूंकि जब कार्बन और क्लोरीन मिलेंगे तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव एक पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी अब स्टूडेंट इसको आप इस तरह समझ सकते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस 37 क्लोरीन का 99 तो बाड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी 136 लेकिन प्रैक्टिकली होती है 127 ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट पे एमसीक्यूज आता है आपने इसका ख्याल करना है फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज आता है कि एमालिकुल फार्म बाय टू एटम एंड बी एमालिकुल फार्म बाय टू नॉन आइडेंटिकल आइटम एंड बी एक बाड दो नॉन आइडेंटिकल आइटम ए और बी से बनता है कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एस सिक्सटी वाइल बी एस वट फोर्टी वट कुड बी द बाड लेंथ बिटवीन ए एंड बी ए और बी के दरमियान बाड लेंथ क्या होगी ऑप्शन वन वन हंड्रेड ऑप्शन टू वन हंड्रेड एंड वन ऑप्शन थ्री वन हंड्रेड एंड थ्री ऑप्शन डी नाइन्टी सेवन अब स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट का अगर पता है तो आप बता सकते हो क्या होनी चाहिए चूंकि नॉन आइडेंटिकल आइटम है नॉन आइडेंटिकल आइटम में बाड लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम कोवेलेंट रेडियाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम का जो सम ऑफ होता है बाड लेंथ उससे क्या होती है स्टूडेंट कम होती है तो इनका सम हंड्रेड है कम एक ही ऑप्शन है दैट इज नाइन्टी सेवन पे को मीटर आप ऐसे करेंगे एक और बात याद रखना स्टूडेंट जब बाड एनर्जी की बात करते हैं तो बाड एनर्जी एक इंडिविजुअल आइटम की बाड एनर्जी दूसरे इंडिविजुअल आइटम की बाड एनर्जी जब दो नाइन नॉन आइडेंटिकल आइटम होंगे नॉन आइडेंटिकल आइटम की बाड एनर्जी इंडिविजुअल आइटम की बाड एनर्जी के जमा से ज्यादा होगी इंडिविजुअल आइटम की बाड एनर्जी के सम अप से ज्यादा होगी बाड लेंथ इंडिविजुअल आइटम के कोवेलेंट रेडियाई के सम अप से कम बाड एनर्जी इंडिविजुअल आइटम की बाड एनर्जी के सम अप से ज्यादा तो ये आपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना स्टूडेंट मेरे पास एक और एमसीक्यूज है विच आर द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट बाड एनर्जी किसकी बाड एनर्जी हाइएस्ट है तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज कई बार आ चुका है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अब अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा साइज फ्लोरिन का है तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है तो सबसे ज्यादा बाड एनर्जी फ्लोरिन की होनी चाहिए थी लेकिन मैंने आपको एक और फैक्टर दिखाया है दैट फैक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिवर्जन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन जब बाड बनाता है तो इसके छ इलेक्ट्रॉन एक आइटम पे छ इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम पे नॉन बाड होते हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन होती है इस रिपल्शन से क्या होता है बाड लेंथ बढ़ जाती है जब बाड लेंथ बढ़ेगी तो बाड एनर्जी कम हो जाएगी विच द फॉलोइंग एज हाइएस्ट बाड एनर्जी तो स्टूडेंट याद रखना तो बाड एनर्जी इसमें हाइएस्ट किसकी है क्लोरिन की है फिर ब्रोमीन की है फिर फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की है यानी एक ही फैक्टर नहीं होता प्रैक्टिकली जो बाड एनर्जी हम रिटर्न करते हैं उसमें सारे फैक्टर हम ले लेते हैं बाड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी यस क्लोरीन की चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बाड एनर्जी का एनवर्स रिलेशन था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फैक्टर साइज से डोमिनेट हो जाता है तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फैक्टर इज द मेजर फैक्टर दैट डिसाइड द बाड इन थल्पी इन कैस ऑफ फ्लोरिन तो स्टूडेंट एस एम सी को अपने पास क्या कीजिएगा याद रखिएगा अब बाड पैरामीटर में से तीसरे आस्पेक्ट पे बात करता हूं दैट इज कॉल्ड वट बाड एंगल स्टूडेंट बात करते हैं बाड एंगल पे तीसरा हमारे पास जो बाड पैरामीटर है इट इज कॉल्ड बाड एंगल इस पे जाने से पहले स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब इट राइट नाउ शेयर विद फ्रेंड लाइक इट एंड डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट मेरी रोजाना की बेस पे ईटा के लिए दो वीडियो आ रही हैं आप सेकंड ईयर एन आर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो भी मौजूद होगी आप रोज की अगर एक वीडियो आप देख रहे हैं तो आपने जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसको आप स्क्रॉल करके दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं अब स्टूडेंट बाड एंगल क्या है बाड एंगल को हम डिफाइन करते हैं इट इज एंगल बिटवीन द लाइन इट इज एंगल बिटवीन द लाइन 
representing the direction of bond representing the direction of bond for example student mere paas atom a hai b ye atom c ab ye ek line hai ye dusri line hai jo bond ki direction ko represent karti hai this is called theta and it is bond angle yani angle between the line angle between the line representing the direction of bond वो लाइनें जो बाड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है उसको बाड एंगल कहते हैं या एंगल बिटवीन द आर्बिटॉल्स हैविंग बाडिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगल बिटवीन द आर्बिटॉल हैविंग बाडिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्ड कार्ड बाड एंगल उसको सुन हम बाड एंगल कहते हैं किसी मालिक्यूल का बाड एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे याद रखिएगा किसी 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 मालिक्यूल के अंदर बाण एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे इसके तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं स्टूडेंट ये सीखने की कोशिश करना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मेरे पास मीथेन है मेरे पास अमोनिया है मेरे पास वाटर है मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें किसका बाण एंगल सबसे ज्यादा है किसका बाण एंगल सबसे कम है क्या आर्डर है बाण एंगल का यानी किसका कम किसका ज्यादा और किसका और ज्यादा स्टूडेंट सबसे पहले हमने मालूम कर लेनी है हाइब्रिडाइजेशन पहला रूल ये है हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या फाइंड करनी है हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट याद रखना जितना हमारे पास एस करेक्टर ज्यादा होगा जितना हमारे पास एस करेक्टर ज्यादा होगा बाड एंगल उतना ही ज्यादा होगा यानी एस थ्री में बाड एंगल कम एस टू में ज्यादा एस में और ज्यादा एस थ्री में एस करेक्टर पच्चीस होता है sp2 में 33.3 परसेंट होता है sp में 50 परसेंट होता है तो सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेनी है स्टूडेंट अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देखिएगा उसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स मैंने बताई हुई है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है एच इक्वल टू हाफ एम प्लस वी माइनस सी प्लस ए अब स्टूडेंट मेरे पास एच इक्वल टू एच इक्वल टू हाफ M का मतलब है मानो वैलेंट आइटम वो क्या हो सकते हैं हेलोजन हो सकते हैं और हाइड्रोजन हो सकते हैं तो इसमें कितने मानो वैलेंट आइटम है चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम कार्बन में चार होते हैं माइनस के टाइनिक चार्ज कोई भी नहीं है प्लस एनाइनिक चार्ज कोई भी नहीं है H इक्वल टू हाफ एन टू एट इक्वल टू फोर तो हमारे पास मीथेन में हाइब्रिड ऑर्बिटाल फोर है तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी स्टूडेंट एस जब एच की वैल्यू फोर आ जाए एस पी अमोनिया का निकालें स्टूडेंट इस तरह H इक्वल टू हाफ मानो वैलेंट आइटम थ्री प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन फिफ्थ है का मेंबर है पांच माइनस कैटाइनिक चार्ज कोई नहीं है नाइनिक चार्ज भी कोई नहीं है H इक्वल टू एट डिवाइड टू फोर इसके हाइब्रिडाइजेशन भी एस पी थ्री अब स्टूडेंट वाटर की निकालें एच इक्वल टू हाफ मानो वैलेंट आइटम टू प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सिक्स कोई कैटाइन है कोई नाइनिक चार्ज नहीं है टू प्लस सिक्स क्या आया एट डिवाइड बाई टू फोर इसके एवरेजेशन भी एस पी थ्री तो स्टूडेंट बाड एंगल फाइंड करने के आप पहला स्टेप क्या है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका बाड एंगल सबसे ज्यादा होगा अब इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी हम रूल नंबर टू पर जाएंगे रूल नंबर टू क्या है लॉन पेयर स्टूडेंट याद रखना लॉन पेयर जितने ज्यादा होंगे बाड एंगल उतना कम होगा लॉन पेयर और बाड एंगल का एनवर्स रिलेशन है दूसरा स्टेप हम निकालेंगे क्या निकालेंगे लॉन पेयर अब स्टूड लॉन पेयर कैसे निकालते हैं लॉन पेयर निकालने का क्या तरीका होता है लॉन पेयर निकालने का तरीका होता है लॉन पेयर निकालने का तरीका होता है मैंने ये भी आपको बताया हुआ है मेरी वीडियो मौजूद है इस पर लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटाल माइनस नंबर ऑफ बाड एटम हाइब्रिड आर्बिटाल माइनस नंबर ऑफ बाड एटम स्टूडेंट यहां पे कितने हाइब्रिड आर्बिटाल हैं चार बाड एटम सात के अदर आइटम कितने हैं फोर तो लॉन पेयर हो गए जीरो जिसमें कोई लॉन पेयर नहीं है मीथेन में जीरो लॉन पेयर अब लॉन पेयर अमोनिया के लिए निकालें हाइब्रिड आर्बिटाल फोर माइनस बाड एटम कितने स्टूडेंट थ्री तो कितने लॉन पेयर हो गए वन वाटर के लिए निकालें लॉन पेयर हाइब्रिड आर्बिटाल फोर क्योंकि वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री है एच की वैल्यू फोर आई थी तो लॉन पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं लॉन पेयर बराबर होता है हाइब्रिड आर्बिटाल माइनस नंबर ऑफ एटम 
अदर एटम अटैच विद सेंट्रल एटम दो अटैच है टू तो लॉन पेयर कितने आगे स्टूडेंट टू अब आ जाए टेक्निक के ऊपर लॉन पेयर इज इनवर्सली विद द बॉन्ड बाड एंगल इज इनवर्सली विद द लॉन पेयर लॉन पेयर ज्यादा होंगे बाड एंगल कम होगा तो वाटर में दो लॉन पेयर हैं इसका बाड एंगल सबसे कम फिर अमोनिया में एक लॉन पेयर है इसका बाड एंगल वाटर से ज्यादा मीथेन में कोई लॉन पेयर नहीं है बाड एंगल और ज्यादा तो आइएस्ट बाड एंगल किसके अंदर है मीथेन में लोएस्ट बाड एंगल किसमें वाटर में लोएस्ट बाड एंगल किसमें वाटर में तो सेंटर में क्या आ गया अमोनिया तो स्टूडेंट ये रूल नंबर टू था अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराता हूं कि आप इसको किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आईएस्ट बाड एंगल हमारे पास डिफरेंट कैस हैं एन ओ थ्री माइनस है एन ओ टू प्लस है एन ओ टू माइनस है इसमें बाड एंगल किस में सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले हमने क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ एम प्लस वी आप स्टूडेंट याद रखना यहाँ पे चूंकि एनाइनक चार्ज है तो प्लस है तो पहले वाले के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे एच इक्वल टू ऑफ मानो वैलेंट एटम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन मानो वैलेंट एटम नहीं है तो मानो वैलेंट एटम जीरो प्लस वी का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन के वैलेंस में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस जो कैटाइनिक एनाइनिक चार्ज वो वन है एच इक्वल टू हाफ एन टू सिक्स इक्वल टू थ्री तो मेरे पास स्टूडेंट एनओ थ्री की यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ एनओ थ्री की हाइब्रिडाइजेशन जो मेरे पास आई एनओ थ्री माइनस की एस पी टू जब एच की वैल्यू थ्री आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होती है अब स्टूडेंट मैं निकालूंगा एनओ टू प्लस की एच इक्वल टू हाफ मानो वैलेंट आइटम चूंकि ऑक्सीजन अटैच है ऑक्सीजन डाई वैलेंट आइटम है मानो वैलेंट आइटम हाइड्रोजन या हेलोजन हो सकते हैं तो जीरो कोई मानो वैलेंट आइटम नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पांच वी का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम जो स्टूडेंट कितने हैं पांच अब प्लस वन है तो फार्मूला क्या होता है एम प्लस वी माइनस सी तो कैटाइनिक चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो माइनस वन एच इक्वल टू ऑफ एन टू फोर एच इक्वल टू टू जब एच की वैल्यू टू हो तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी होती है तो एन ओ टू प्लस की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी एस पी टू क्या होगी स्टूडेंट एस पी टू अब मैं क्या करूंगा दो की मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल आई है एन ओ थ्री माइनस की हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू एन ओ टू प्लस की हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास एस पी अब एन ओ एन ओ टू माइनस की मैंने निकालनी है एच इक्वल टू ऑफ मानो वैलेंट आइटम चूंकि ऑक्सीजन है तो कोई मानो वैलेंट आइटम नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव प्लस एन आइन एक चार्ज वन अगर आपने मेरी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन तो उसको स्टूडेंट देख लीजिएगा उसका लेंथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो स्टूडेंट एच इक्वल टू फाइव प्लस वन सिक्स डिवाइड बाई टू थ्री तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है एन ओ टू माइनस की भी हाइब्रिडाइजेशन है एस पी टू अब स्टूडेंट आई एस बाड एंगल किस में होगा जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा तो एस करेक्टर किस में ज्यादा स्टूडेंट इसका बाड एंगल सबसे ज्यादा होगा अब मैं अगर दूसरे दोनों में बाड एंगल देखना चाहूं इसका बाड एंगल आई एस स्टूडेंट अब पहला रूल क्या है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है दूसरा रूल क्या है लॉन पेयर देखने हैं लॉन पेयर का फार्मूला स्टूडेंट क्या है लॉन पेयर फाइंड करने का फार्मूला है लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटाल माइनस अदर आइटम अटैच नंबर ऑफ अदर आइटम अटैच इसके अंदर अगर मैं लॉन पेयर फाइंड करना चाहूं लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटाल कितने हैं एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन एच की वैल्यू थ्री आई थी माइनस अदर आइटम तीन ऑक्सीजन आइटम अटैच है तो इक्वल टू जीरो तो लॉन पेयर क्या आ गया जीरो इसमें स्टूडेंट लॉन पेयर क्या है जीरो यहां पे आए स्टूडेंट लॉन पेयर निकालें हाइब्रिड आर्बिटाल हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है तो तीन हाइब्रिड आर्बिटाल थ्री माइनस अदर आइटम अटैच कितने अटैच हैं दो तो इक्वल टू वन तो लॉन पेयर इसमें कितने हैं एक तो स्टूडेंट लॉन पेयर ज्यादा होंगे बाड एंगल कम होगा तो सबसे ज्यादा बाड एंगल किसमें है एनओ पॉजिटिव में 
फिर जिसमें लॉन पेयर नहीं होंगे अगर आइब्रोडाइजेशन सेम है तो फिर लॉन पेयर डिसाइड करेगा जिसमें लॉन पेयर कम होंगे बाण एंगल ज्यादा जिसमें लॉन पेयर ज्यादा होंगे बाण एंगल कम तो फिर एनओ थ्री का बाण एंगल ज्यादा होगा एनओ टू माइनस के मुकाबले में स्टूडेंट अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमें पता चलता है एनओ टू प्लस की ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसका बाण एंगल वन के करीब है स्टूडेंट एनओ थ्री माइनस की मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसका बाण एंगल 120 के करीब करीब है NO- की एग्जांपल ऐसे होती है NO2- की एग्जांपल ऐसे होती है स्टूडेंट NO2- की एग्जांपल मेरे पास ऐसे होती है यहां पे लॉन पेयर ये लॉन पेयर क्या करेगा इस बाण को और इस बाण को ज्यादा रिपेल करेगा करीब हो जाएंगे बाण एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो स्टूडेंट ये तरीका होता है बाण एंगल फाइंड करने का जी अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं अगली बात करता हूं विच हैज लोएस्ट बाण एंगल इनमें लोएस्ट बाण एंगल किसका है जब भी बाण एंगल डिसाइड करना हो पहला काम क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है जिसके हाइब्रिड आर्बिटाल में इस करेक्टर ज्यादा होगा बाण एंगल उसका ज्यादा होगा जितना इस करेक्टर कम होता जाएगा बाण एंगल क्या होता जाएगा स्टूडेंट कम होता जाएगा जी तो सबसे पहले हम इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे एच इक्वल टू आफ एम प्लस वी चूंकि न्यूट्रल स्पीशीज है न्यूट्रल के लिए हाइब्रिड आर्बिटाल बराबर होते हैं हाफ एम प्लस वी तो स्टूडेंट यहां पे निकालें यहां पे जब हम निकालेंगे एच इक्वल टू क्या होगा आफ मानो वैलेट आइटम यहां पे सो टू में दो ऑक्सीजन है तो कोई मानो वैलेट आइटम नहीं है प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है छ हैं तो स्टूडेंट एच इक्वल टू आफ इंटू सिक्स इक्वल टू थ्री तो कितने सेंट्रल आइटम है कितने सेंट्रल आइटम के पास हाइब्रिड आर्बिटाल है थ्री SO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी स्टूडेंट SO2 की हाइब्रिडाइजेशन बनी sp2 अब sp3 की निकालें अब आप क्या करेंगे SO3 की निकालेंगे H इक्वल टू हाफ मानो वैलेंट आइटम SO3 में देखें तीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाई वैलेंट है जीरो कोई मानो वैलेंट आइटम नहीं है सल्फर का तलक सिक्स है के साथ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स एच इक्वल टू थ्री तो सल्फर ट्राइक्साइड में भी हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट कितनी है sp2 जब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन बराबर है तो हम नहीं बता सकते किसका बाण एंगल ज्यादा किसका कम है तो जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो स्टूडेंट बाण एंगल का डिसीजन होगा किसकी बेस पे डिसीजन होगा बाण एंगल का डिसीजन लॉन पेयर की बेस पे होगा अब स्टूडेंट एसओ में लॉन पेयर निकालें लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटार एसओ थ्री में कितने आइब्रेड आर्बिटाल आए थे थ्री आइब्रेड आर्बिटाल थ्री माइनस अदर आइटम अटैच कितने अटैच हैं टू में दो ऑक्सीजन अटैच हैं तो लॉन पेयर कितना है वन इसमें लॉन पेयर वन है सल्फर ट्राइक्साइड की बात करें स्टूडेंट नंबर ऑफ हाइब्रेड आर्बिटाल कितने हाइब्रेड आर्बिटाल हैं हमने मालूम किया था एच की वैल्यू एच की वैल्यू क्या आई थी थ्री माइनस अदर आइटम अटैच विथ सेंट्रल आइटम सेंट्रल आइटम के साथ दूसरे कितने आइटम अटैच हैं स्टूडेंट यहां पे देखें तीन अटैच हैं थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो सल्फर डाइक्साइड में क्या हुआ बाड एंगल क्या होगा लॉन पेयर एक है सल्फर डाइक्साइड में लॉन पेयर जीरो है जब लॉन पेयर जीरो होगा बाण एंगल ज्यादा होगा तो हमारे हमसे क्या पूछा है विच हैज लोएस्ट बाण एंगल सल्फर डाइक्साइड इसमें एग्जाम्पल होगी स्टूडेंट अगर स्ट्रक्चर बनाए फिर भी बात समझ आती है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइक्साइड एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो यहां पर बाण एंगल वन ट्वेंटी का होगा यहां पर लेस देन वन ट्वेंटी का होगा तो स्टूडेंट बाण एंगल फाइंड करने के दो रूल हमने पढ़ लिए अब मैं बात करूंगा तीसरे रूल की तरफ तीसरे रूल पे आने से पहले हम बात करते हैं विच हैज ग्रेटर बाण एंगल एक हमारे पास है अमोनिया एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट एन एच एक हमारे पास अमोनिया है एक पी एच थ्री है किसका बाण एंगल ज्यादा होगा एक मेरे पास हाइड्रोनियम आयन चले मैं तीन लगा देता हूं किसी स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन भी पूछा था कि अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन में किस में बाण एंगल ज्यादा होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में देख बताइएगा कि आपको आपने सवाल का जवाब मिला है या के नहीं मिला तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा स्टूडेंट मेरे पास नाइट्रोजन है यहां पे फास्फोरस है यहां पे ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम 
तो पहला काम मैं हाइब्रिडाइजेशन इन सब में मालूम करूंगा मैं अमोनिया के हाइब्रिडाइजेशन मालूम करता हूं फिर मैं मालूम करूंगा फास्फीन के हाइब्रिडाइजेशन मालूम करूंगा फिर मैं हाइड्रोनियम आयन के हाइब्रिडाइजेशन मालूम करूंगा स्टूडेंट देखें अमोनिया की बात हाफ एच इक्वल टू हाफ एम प्लस वी एम कितने मानो वैलेंट आइटम तीन हाइड्रोजन अटैच हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनिया में कितने होते हैं नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होते हैं तो एच इक्वल टू एट डिवाइड बाई टू फोर अमोनिया में चार हाइब्रिड आर्बिटाल हैं जब चार हाइब्रिड आर्बिटाल हैं तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री अब स्टूडेंट मुझे निकालनी है फास्फीन की फास्फीन भी न्यूट्रल है एच इक्वल टू हाफ जो न्यूट्रल होता है उसका फार्मूला होता है हाफ एन टू एम प्लस वी मानो वैलेंट आइटम तीन मानो वैलेंट आइटम या हाइड्रोजन या हेलोजन होते हैं थ्री प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल आइटम बताओ बच्चे कितने हैं फास्फोरस पांचवें ग्रुप का मेंबर है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पांच एच इक्वल टू थ्री प्लस फाइव एट डिवाइड बाई टू फोर कौन सी आइब्रिडाइजेशन हुई एस पी थ्री अब आते हैं स्टूडेंट हाइड्रोनियम आयन की तरफ एच इक्वल टू हाफ एम प्लस वी माइनस सी कैटाइनिक चार्ज वाली स्पीशी का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का ये फार्मूला होता है अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की मेरी वीडियो नहीं देखी उसको देखें उसमें बहुत सारी ट्रिक मैंने बताई हुई हैं एच इक्वल टू हाफ मानो वैलेंट आइटम तो ऑक्सीजन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच हैं हाइड्रोजन मानो वैलेंट है थ्री प्लस ऑक्सीजन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन वी का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन का तल्लक सिक्स है के साथ है तो सिक्स माइनस कितना के डायनिक चार्ज हाइड्रोनियम आइन पे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है वन एच इक्वल टू हाफ नाइन माइनस वन एट एच इक्वल टू फोर जब हाइड्रोनियम आयन की एच की वैल्यू फोर है तो हाइब्रोडाइजेशन क्या स्टूडेंट एस पी थ्री अब पॉइंट नंबर वन पे हमसे क्लियर नहीं हुआ कि किसका एंगल ज्यादा होगा क्योंकि सबके अंदर एस करेक्टर बराबर है अब हम जाएंगे पॉइंट नंबर टू के ऊपर लॉन पेयर फाइंड करने हैं लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटाल अमोनिया में चार हाइब्रिड आर्बिटाल हैं माइनस अदर एटम अटैच तीन एटम अटैच हैं तो वन आया अमोनिया में लॉन पेयर क्या है वन फास्फीन में स्टूडेंट देखें लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटाल फास्फीन का हाइब्रिड आर्बिटाल हमने निकाले हैं चार आए थे तब ही हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री है एक एस और तीन पी मिलकर चार हाइब्रिड बनाते हैं माइनस अदर एटम अटैच इसमें भी लॉन पेयर वन आया हाइड्रोनियम आयन में स्टूडेंट लॉन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटाल फोर माइनस अदर एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम तो कितने आइटम अटैच हैं यहां पे देखें जरा तीन हाइड्रोजन अटैच हैं तो लॉन पेयर क्या आया वन अब स्टूडेंट तीनों में लॉन पेयर भी बराबर है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका बाण एंगल ज्यादा है अब हमें जाना पड़ेगा रूल नंबर थ्री के ऊपर स्टूडेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल याद रखना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल रूल नंबर थ्री क्या कहता है रूल नंबर थ्री के दो पॉइंट हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन क्या है पॉइंट नंबर वन ये स्टूडेंट अगर हमारे पास सेंट्रल एटम डिफरेंट हो सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम क्या हो डिफरेंट और अटैच एटम क्या हो सेम अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो अटैच एटम सेम हो तो फिर हमारे पास बाण एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि सेंट्रल एटम डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और बाण एंगल का डायरेक्ट रिलेशन होगा अब स्टूडेंट इस केस में हमारे पास क्या है इस केस में हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है फास्फोरस है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम डिफरेंट है जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बाण एंगल क्या होगा सबसे ज्यादा होगा हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फास्फोरस से तो स्टूडेंट हम बता सकते हैं हाइड्रोनियम आयन बाण एंगल इज ग्रेटर देन अमोनिया विच इज ग्रेटर देन फास्फीन स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा था आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और लॉन पेयर पे बाण एंगल डिसाइड ना हो हमें जाना पड़ेगा थर्ड रूल पे थर्ड रूल के दो पॉइंट हैं 
पॉइंट नंबर वन अगर सेंट्रल आइटम डिफरेंट है साइड आइटम अटैच है जो साइड पे आइटम अटैच है वो सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम और बाड एंगल का डायरेक्ट रिलेशन होगा इसका दूसरा पार्ट इफ सेंट्रल आइटम सेम अटैच आइटम डिफरेंट स्टूडेंट अगर सेंट्रल आइटम सेम है अटैच आइटम डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल स्टेनस क्लोराइट स्टेनस ब्रोमाइट स्टेनस आयोडाइट अगर सेंट्रल आइटम सेम है अटैच आइटम डिफरेंट है तो बाड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच आइटम बाड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच आइटम क्या मतलब अटैच आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बाड एंगल ज्यादा होगा अब इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन की कम है आयोडीन की सबसे कम है तो बाड एंगल स्टेनस आयोडाइड में ज्यादा होगा फिर ब्रोमाइड में फिर क्लोराइड में तो ये स्टूडेंट रूल नंबर थ्री था मैं फिर इसकी समरी कर देता हूं आपके पास आ, सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है एस करेक्टर ज्यादा बाड एंगल ज्यादा अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए लोन पेयर निकालने हैं लोन पेयर ज्यादा बाड एंगल कम अगर लोन पेयर भी सेम हो फिर आपने देखना है कि सेंट्रल आइटम सेम है या अटैच आइटम सेम है अगर सेंट्रल आइटम डिफरेंट है अटैच आइटम सेम है सेंट्रल आइटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम और बाड एंगल का डायरेक्ट रिलेशन है जितना सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी बाड एंगल बढ़ता जाएगा अगर सेंट्रल आइटम सेम है अटैच आइटम डिफरेंट है तो अटैच आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बाड एंगल का एनवर्स रिलेशन है अटैच आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बाड एंगल क्या होगा स्टूडेंट कम होगा ये तीन रूल होते हैं स्टूडेंट किसको बाड एंगल को डिसाइड करने के उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वाटर और अमोनिया में किसका बाड एंगल ज्यादा होता है मैंने आपको टेक्निक से स्टूडेंट क्या कर दिया समझा दिया स्टूडेंट बाड एंगल से रिलेटेड एक रूल है उसका हम ड्रैगो रूल कहते हैं उस पर बात करता हूं कि यह क्या होता है जी वट इज ड्रैगो रूल स्टूडेंट बाड एंगल से रिलेटेड एक रूल है जिसे हम कहते हैं ड्रैगो रूल ड्रैगो रूल क्या कहता है इस पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मेरे पास अमोनिया फास्फीन आरसीन और स्टेबीन में किसका बाड एंगल ज्यादा है जब हम इनकी आइवर्टाइजेशन निकालते हैं तो सब की एस पी आती है लोन पेयर निकालते हैं तो सब में एक एक आता है अब लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन पे हम बाड एंगल डिसाइड नहीं कर सकते तो हमें जाना पड़ेगा थर्ड रूल के ऊपर थर्ड रूल में जब हम देखते हैं तो इनके अटैच आइटम सेम है तो हमें सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना पड़ेगा अमोनिया की अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मेरे पास अर्सिनक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है अब स्टूड हम जब देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल आइटम की ज्यादा होगी बाड एंगल ज्यादा होगा तो अमोनिया का बाड एंगल ज्यादा होता है फास्फीन से जिसका ज्यादा होता है आरसीन से जिसका ज्यादा होता है हमारे पास स्टेबीन से यानी अमोनिया बाड एंगल इज ग्रेटर देन फास्फीन विच इज ग्रेटर देन आरसीन हाइड्राइड विच इज ग्रेटर देन एंटीमनी हाइड्राइड जब स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू देखते हैं प्रैक्टिकली अमोनिया की वैल्यू बाड एंगल की होती है हंड्रेड अब हमारे पास जो फास्फीन होती है नाइनटी और जो आर्सिनिक हाइड्राइड होते हैं 93 और एंटीमनी हाइड्राइड 91 ये यहां पे बाड एंगल में बहुत ज्यादा गैप है ये बहुत ज्यादा गैप क्यों है स्टूडेंट याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर सेंट्रल एटम का अगर सेंट्रल एटम के साइड एटम के साथ नॉर्मल बाड बने तो एस पी थ्री आइवर्डाइजेशन से बाड एंगल हंड्रेड से कम नहीं हो सकता याद रखिएगा तो फिर इतना बाड एंगल कम क्यों है यहां पे दो बातें हो सकती हैं या या सेंट्रल एटम और अटैच एटम के दरमियान बाड नॉर्मल नहीं है नॉर्मल बाड वो बाड होते हैं जो दो एटमों के आर्बिटाल के दो एटमों के आर्बिटाल के न्यूक्लियर एक्सेस के ऊपर ओवरलैप होने से बने या तो दो एटमों के दरमियान जो बाण है वो नॉर्मल बाड नहीं है यानी सेंट्रल एटम और साइड एटम या फिर सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता ये दो बातें हो सकती हैं क्योंकि जब नॉर्मल बाड हो और हाइब्रिडाइजेशन हो 
तो बाउंड एंगल 104.5 से नीचे sp3 में नहीं होना चाहिए ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है अब स्टूडेंट यहां पे हम देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है इतना बड़ा डिफरेंस आया है इसको एक रूल एक्सप्लेन करता हूं हम कहते हैं ड्रैगो रूल ड्रैगो रूल कहता है अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम इन कंडीशन को पूरी करें तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा कि सेंट्रल एटम विल नॉट अंडरगो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन पहली कंडीशन सेंट्रल एटम के सिग्मा बाड और लॉन पेयर की तादाद चार होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की 2.5 या उससे कम होनी चाहिए ये मेंबर होना चाहिए फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ग्रुप का लेकिन पहला पहला मेंबर नहीं होना चाहिए पहला मेंबर नहीं होना चाहिए यानी हमारे पास सिक्स का पहला मेंबर ऑक्सीजन वो नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम अब फोर्थ का पहले मेंबर के अलावा कोई मेंबर हो सकता है फिफ्थ का हो सकता है और सिक्स का पहले मेंबर के अलावा कोई हो सकता है और कम से कम उस पर उस पर क्या होना चाहिए एक लॉन पेयर होना चाहिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए यानी एक दो लॉन पेयर उस पर होने चाहिए कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए तो फिर वो आइवर्डाइजेशन नहीं करेगा अब ड्रैगो रूल के मुताबिक फास्फिन को जब हम देखते हैं फास्फिन के अंदर फास्फोरस हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं करेगा चूंकि फास्फोरस इन चारों कंडीशन पे पूरा उतरता है तो अब स्टूडेंट क्या होगा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1। फास्फोरस के गिरद क्या होगा एक एस आर्बिटाल होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे तीन पी आर्बिटाल होंगे तीन डबल पी आर्बिटाल होंगे पी एक्स पी वाई और पी जी ये पी एक्स पी वाई और पी जी आर्बिटाल एक दूसरे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं इनमें 90 का एंगल होता है अब हाइड्रोजन इन पी आर्बिटाल के साथ हेडवाइज ओवरलैप करके बाड बनाएगा इस तरह फास्फोरस के जो बाड होंगे वो बेसिकली P और S ओवरलैपिंग्स होंगे हाइब्रिड आर्बिटाल के ओवरलैपिंग से नहीं होंगे इसलिए इसका बाउंड एंगल 90 के करीब करीब हुआ करेगा सेम इज द कैस विद आर्सिनक हाइड्राइड सेम इज द कैस विद एंटीमनी हाइड्राइड यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ना होने का प्रूव एक और भी है थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ दिस मालिक्यूल आल्सो स्पॉट के इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है चूंकि हाइब्रिड आर्बिटाल से जो बाड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ के मुकाबले में इस बाड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है जो ये बात इंडिकेट करती है कि इनमें ऑलमोस्ट नो होने के बराबर हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो स्टूडेंट यही वजह है कि इन बाड एंगल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता है सेम इज द कैस जब हम ग्रुप सिक्स के हाइड्राइड देखते हैं ग्रुप सिक्स के जब हम हाइड्राइड देखते हैं वाटर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास सिलेनियम हाइड्राइड और टेलेरियम हाइड्राइड स्टूड वाटर का बाड एंगल 104.5 डिग्री होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का जब बाड एंगल हम देखते हैं ये 92 के करीब होता है ये 91 होता है ये 90.5 डिग्री के करीब हुआ करता है तो यहां पे इतना बड़ा बाड एंगल का डिफरेंस भी यही सजेस्ट करता है कि वाटर के अलावा बाकी तमाम मालिक्यूल के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई अब स्टूडेंट ईटा का बहुत इंपॉर्टेंट एम डी कैट का बहुत इंपॉर्टेंट नीट का बहुत इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज होता है विच आर द फॉलोइंग हैज एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन किस के अंदर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है ऑप्शन वन मेरा पहला ऑप्शन होता है पी एच थ्री दूसरा ऑप्शन होता है एच टू एस तीसरा ऑप्शन होता है एच टू एस सी चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज किस के अंदर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है लॉन पेयर प्लस बाड पेयर पर अगर हम जाएंगे तो इन सब में बनती है एक ऑप्शन आल ऑफ दीज का भी चले हम दे देते हैं तो स्टूडेंट किस पे जा सकते हैं ऑल ऑफ दीज लेकिन ये बात याद रखना ड्रैगो रूल के मुताबिक इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो बाड एंगल हम डिसाइड उसी तरतीब से कर सकते हैं लेकिन इनमें हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली नहीं होती इसलिए इनका इतना बड़ा बाण एंगल में फर्क होता है स्टूडेंट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि मेरे पास अमोनिया और अमोनिया और फास्फीन में से बेटर बेस कौन सी और क्यों है स्टूडेंट जरा गौर करना अमोनिया में क्या होता है नाइट्रोजन की एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है एक हाइब्रिड आर्बिटाल में लॉन पेयर होते हैं 
और बाकी हाइब्रिड आर्बिटाल हाइड्रोजन के इस आर्बिटाल से हेड वाइज ओवरलैप करके क्या बनाते हैं सिग्मा मार्ड बनाते हैं अब अमोनिया का जो लॉन्ग पेयर है वो कौन से आर्बिटाल के अंदर है sp3 के अंदर फास्फोरस हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता फास्फोरस के जो हाइड्रोजन के साथ बांड होते हैं वो P और S ओवरलैपिंग से होते हैं और जो लॉन पेयर होता है वो किस में होता है S आर्बिटाल के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट S आर्बिटाल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी थ्री से ज्यादा होती है हमने पढ़ा है एस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एस आर्बिटाल का आर्बिटाल पेनिट्रेशन अफेक्ट एस थ्री के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है आर्बिटाल पेनिट्रेशन अफेक्ट का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम एन आर्बिटाल स्पेंड नियर द न्यूक्लियस तो इसका आर्बिटाल पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है इस आर्बिटाल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की नहीं आर्बिटाल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इन लोन पेयर को टाइटली हेल्ड करता है जबकि यहां पर इस करेक्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट है यहां पर हंड्रेड परसेंट है तो इसके लोन पेयर पे टाइटली होल्ड नहीं होता यह लोन पेयर इजिली डोनेट हो सकता है यह इजिली डोनेट नहीं हो सकता डी टू हंड्रेड परसेंट इस करेक्टर ऑफ आर्बिटाल ड्यू टू मोर आर्बिटाल पेनिट्रेशन अफेक्ट ऑफ एस आर्बिटाल तो ये इलेक्ट्रॉन पे रिली इजीली डोनेट हो सकता है जो चीज इलेक्ट्रॉन पे रिजिली डोनेट कर सके वो बेटर बेस होती है ये बेटर बेस होती है ये बेटर बेस नहीं होती ये हमें ड्रैगो रूल सजेस्ट करता है सेकेंड स्टूडेंट याद रखना अमोनिया डायलूट एसियल से फॉरन रिएक्शन करता है जबकि फास्फिन रिएक्शन नहीं करता यही वजह है कि ये बेटर बेस है ये बेटर बेस नहीं है क्यों बेटर बेस है मैंने आपको इसकी डेप्थ समझा दी इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया इसकी टेक्निकलिटी समझा दी ये था स्टूडेंट आज का मेरा सेशन मेरी सेकंड ईयर पे भी सेशन शुरू होने वाला है आप केमिस्ट्री सुपर किंग के साथ कनेक्ट रहें इन आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर आज की वीडियो के बारे में हर स्टूडेंट अपना फीडबैक लाजमी दे ये मुझे इनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है कि मेरे स्टूडेंट मेरी वीडियो के बारे में क्या क्या फीडबैक रखते हैं और एक बात याद रखना बी वेरी ऑनेस्ट ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा अपने घरों में रहिएगा सेव रहिएगा थैंक यू वेरी मच